നമസ്കാരം പി എസ് സി ടാർഗറ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കെമിസ്ട്രിയാണ് കെമിസ്ട്രിയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഏതൊരു പരീക്ഷയ്ക്കും റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ ആദ്യം പ്രൈമറി ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഫാദർ ഓഫ് കെമിസ്ട്രി ഫാദർ ഓഫ് കെമിസ്ട്രി റോബർട്ട് ബോയിൽ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ കെമിസ്ട്രി ആൻഡോയിൻ ലാവോസ ഫാദർ ഓഫ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഫ്രെഡറിക് ഓളർ ഇനി നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് മാറ്റർ എന്താണ് മാറ്റർ മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പദാർത്ഥം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമുള്ളതും മാസുള്ളതുമായ എന്തിനെയും നമുക്ക് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി മാറ്ററിൻ്റെ പല പല സ്റ്റേജസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പല പല അവസ്ഥകളാണ് സോൾഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് പ്ലാസ്മ ബോസ് ഐൻസീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് ഫെമയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് സൂപ്പർ ഫ്ലൂഡ് സെറ്റ് അപ്പോൾ സോളിഡ് നമുക്കറിയാം ഖരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഖരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് വളരെ അല്ലെങ്കിൽ പദ് അതിനകത്തുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ കണികകൾ വളരെ അടുത്ത് തന്നെ കാണപ്പെടും ലിക്വിഡിലാണെങ്കിൽ കണികകൾ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് വളരെ ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി ഗ്യാസിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഗ്യാസിൽ പദാർത്ഥങ്ങൾ അതായത് ഗ്യാസ് എന്ന പദാർത്ഥത്തിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് വളരെ ഡിസ്റ്റൻ്റായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി പ്ലാസ്മ പ്ലാസ്മ എന്ന അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യൻ്റെയും മറ്റ് നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും കേന്ദ്ര ഭാഗത്ത് പദാർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റർ പ്ലാസ്മ അവസ്ഥയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്ലാസ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള താപനിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് അയണൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഉള്ള അവസ്ഥയാണ് പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്താണ് മൂന്ന് അടുത്ത മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പരീക്ഷണശാലയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമുക്ക് ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പറയാം ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റാണ് നമുക്കറിയാം സോൾഡിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡ് ആവുന്നതും ലിക്വിഡിൽ നിന്ന് ഗ്യാസ് ആവുന്നതും ഗ്യാസിൽ നിന്ന് സോൾഡ് ആവുന്നതും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പാ അതായത് പദാർത്ഥങ്ങളുടെ അവസ്ഥകളിൽ വരുന്ന മാറ്റം ഇപ്പോൾ സോൾഡിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡ് ആവുന്ന അവസ്ഥയാണ് മെൽറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ലിക്വിഡിൽ നിന്ന് സോൾഡ് ആവുന്ന അവസ്ഥ ഫ്രീസിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ ലിക്വിഡിൽ നിന്ന് ഗ്യാസ് ആവുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് വാപ്രേഷൻ എന്ന് പറയും ഗ്യാസിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡ് ആവുന്ന അവസ്ഥയെ കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് പറയും അതുപോലെ സോൾഡിൽ നിന്ന് ഗ്യാസ് ആവുന്ന അവസ്ഥയെ സബ്ലിമേഷൻ എന്നും തിരിച്ച് അതായത് ഗ്യാസിൽ നിന്ന് സോൾഡ് ആവുന്ന അവസ്ഥയെ ഡിപ്പോസിഷൻ എന്നും പറയും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മാറ്റർ മാറ്റർ അഥവാ പദാർത്ഥങ്ങളെ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് പദാർത്ഥങ്ങളെ നമുക്ക് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്നും മിക്സ്ചേഴ്സ് എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എന്താണ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധ പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനാൽ അല്ലെങ്കിൽ കണികകളാൽ നിർമ്മിതമായ പദാർത്ഥങ്ങളെ നമുക്ക് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ജലം ഇപ്പോൾ ജലത്തിനെ നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏതൊരു ചെറിയ ഇതായാലും ഭാഗമായാലും നമുക്ക് ഒരേ സ്വഭാവമായിരിക്കും ഷുഗർ ഷുഗർ ക്രിസ്റ്റൽസ് എടുത്ത് നോക്കുക ഓരോ തരി എടുത്ത് നോക്കിയാലും അതിൻ്റെ ഷുഗറിൻ്റെ സ്വഭാവമായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് നമുക്ക് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഉപ്പ് വെള്ളം എടുത്തു അതായത് ഉപ്പും വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് സ്വഭാവമാണ് അതായത് ഉപ്പിൻ്റെ സ്വഭാവമുള്ള പാർട്ടിക്കിളും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജലത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമുള്ള പാർട്ടിക്കിളും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവമുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനായിട്ട് നിർമ്മിതമായ പദാർത്ഥങ്ങളെയാണ് മിക്സ്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മിശ്രിതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സോൾട്ട് വാട്ടർ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ സോൾട്ട് വാട്ടർ അതുപോലെ വായു വായുവിൽ ഒരുപാട് ഗ്യാസുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ് വായു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നൈട്രജൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ് വായു എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ മണ്ണ് മണ്ണിൽ ഒരുപാട് പദ് പദാർത്ഥങ്ങൾ സബ്സ്റ്റൻസസ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ് മണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് മണൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാ
പെട്രോളിയം പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ വേർതിരിക്കുന്നത് അല്ല പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓയിൽ ഓയിലിൽ നിന്ന് പെട്രോളിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ പ്രോസസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസിനെ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസിനെ നമുക്ക് എലമെൻസ് എന്നും കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഷുഗർ ഒരു പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഷുഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഷുഗറിൻ്റെ ഏതൊരു തരി എടുത്താലും ആ ഷുഗറിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്വഭാവം കാണിക്കും ഇനി ഷുഗറിനെ നമ്മൾ കാർബൺ കാർബണായിട്ടും വാട്ടറായിട്ടും നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഷുഗറിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കാർബൺ വാട്ടർ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഷുഗറിനെ ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കാർബൺ കിട്ടും പക്ഷേ ഈ കാർബണ് നമുക്ക് വീണ്ടും ഘടകങ്ങളാക്കാൻ കഴിയില്ല അതുപോലെ ജലത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി കടത്തി വിട്ടാൽ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനുമായിട്ട് വിഭജിക്കുമെന്ന് ഹംഫ്രീ ഡേബി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആറിൽ കണ്ടെത്തിയായിരുന്നു അതുപോലെ അപ്പം ജലത്തിനെ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനുമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാർബണിനെ ഇപ്പോൾ കാർബൺ എടുത്തു ഇപ്പോൾ ഷുഗറിലുള്ള കാർബൺ കാർബണിനെ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇനി ഓക്സിജൻ ഓക്സ് വാട്ടറിനെ ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് മാറ്റി പക്ഷേ ഓക്സിജനെയും ഹൈഡ്രജനെയും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല മറ്റൊരു കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് വഴിയും നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വഴി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഘടകങ്ങൾ ആക്കാൻ പറ്റാത്ത പദാർത്ഥങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഷുഗറിനെ നമ്മൾ കാർബൺ ആക്കി വാട്ടറും ആക്കി അപ്പോൾ കാർബണിനെ നമുക്കിനി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രോസസ്സ് വഴിയും പറ്റില്ല സോ കാർബൺ ഇസ് എൻ എലമെൻറ്റ് ഇനി വാട്ടറിൽ വാട്ടറിനെ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം എച്ച് ടുവും ഒ ടു ആയിട്ട് പക്ഷേ എച്ച് ടുവിനെയും ഒ ടുവിനെയും നമുക്കിനി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല സോ എച്ച് ടു ആൻഡ് ഒ ടു ആർ എലമെൻസ് അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയുന്നത് എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൂലകങ്ങൾ എന്നാണ് എലമെൻസിനെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഘടകങ്ങൾ ആക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഘടകങ്ങളാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസിനെ നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊരു പ്രോസസ്സ് വഴിയും ഘടകങ്ങളാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസിനെ നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഒന്നോ അതിലധികമോ എലമെൻസ് ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് നമുക്ക് സംയുക്തങ്ങൾ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാട്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വാട്ടർ വാട്ടറിനെ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഷുഗർ ഷുഗർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും സ്റ്റീം സ്റ്റീമിനെയും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയാം ഇനി നമുക്ക് മിക്സ്ചേഴ്സ് മിക്സ്ചേഴ്സിനെ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഹോമോജിനിയസ് ആൻഡ് ഹെട്രോജിനിയസ് അപ്പോൾ മിക്സ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു മിശ്രിതങ്ങളാണ് അപ്പോൾ മിശ്രിതങ്ങൾ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ ഹോമോജിനിയസ് മിക്സറാണ് പറയുന്നത് ഈ ഹോമോജിനിയസ് മിക്സറിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ മിക്സറിൽ ഉള്ള ഘടകങ്ങളെ നമ്മുടെ നേക്കഡ് ഐ കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല നമുക്ക് അതിനെ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്താണ് കമ്പോണൻ്റ് എന്നുള്ളത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ മിൽക്ക് ഷേക്ക് മിൽക്ക് മിൽക്ക് ഒന്നും നമുക്ക് മിൽക്ക് ശരിക്കും മിക്സറാണ് പക്ഷേ നമുക്കതിനെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഘടകങ്ങളെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല കോഫി അതുപോലെ മറ്റ് ജ്യൂസസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഹോമോജിനിയസ് മിക്സറാണ് ഇനി ഹെട്രോജിനിയസ് മിക്സർ ഹെട്രോജിനിയസ് മിക്സർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതായത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്തൊക്കെ ഡിഫറൻസ് ആണ് എന്തൊക്കെ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നല്ല ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ലാതെ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെ മിക്സേഴ്സ് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചേർന്നാണ് ഈ മിക്സർ ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ സാൻഡ് മണൽ മണ്ണ് മണ്ണിലൊക്കെ നമുക്ക് പല മിക്സ്ചേഴ്സും ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹോമോജിനിയസ് ആൻഡ് ഹെട്രോജിനിയസ് മിക്സ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക്
എലമെൻ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റലാണ് സിൽവർ എന്ന് പറയുന്നത് സിൽവർ അയൺ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മെറ്റൽസിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇനി നോൺ മെറ്റൽസിന് എക്സാമ്പിൾ ക്ലോറിൻ ക്ലോറിനൊക്കെ നമുക്ക് നോൺ മെറ്റൽസിന് എക്സാമ്പിളാണ് വൈദ്യുതിയെ കടത്തി വിടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റിനെ കടത്തി വിടാത്ത എലമെൻറ്റിനെയാണ് നമുക്ക് നോൺ മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മെറ്റൽസിൻ്റെയും നോൺ മെറ്റൽസിൻ്റെയും പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നത് മെറ്റലോയിഡ്സ് എന്ന് പറയും ഉദാഹരണം സിലിക്കൻ ജർമേനിയം ഇതൊക്കെ എക്സാമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ മെറ്റലോയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റൽസിൻ്റെയും നോൺ മെറ്റൽസിൻ്റെയും ക്യാരക്ടർ കാണിക്കും ഇനി നമുക്ക് എലമെൻറ്റ്സ് ദ ടേം എലമെൻറ്റ്സ് വാസ് കോയിൻഡ് ബൈ റോബർട്ട് ബോയിൽ റോബർട്ട് ബോയിലാണ് എലമെൻറ്റ് എന്ന ടേം ആദ്യമായിട്ട് കോയിൻ ചെയ്തത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ എലമെൻസിന് നെയ്മ് അല്ലെങ്കിൽ പേരിനനുസരിച്ച് സിമ്പിൾ കൊടുത്തത് ആദ്യമായിട്ട് കൊടുത്തത് ബേഴ്സിലിയസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ച എലമെൻസ് ആണ് സെലീനിയം തോറിയം സിറിയം സിലിക്കൻ ഇനി അടുത്തതാണ് ആറ്റം എന്താണ് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഫോമാണ് നമുക്ക് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ സ്വഭാവവും കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണിക അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിളിനെയാണ് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ കാർബൺ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ചെറിയ കണങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് ടൈനി പാർട്ടിക്കിൾസ് ചേർന്നതാണ് കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ കാർബണിനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഏറ്റവും ചെറിയ അവസ്ഥയിലാക്കി അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ അവസ്ഥ അവസ്ഥയിൽ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ തരി അത് കാർബണിൻ്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും കാണിക്കുന്നവയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഏ അതിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു തരിയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയുന്നത് കാർബണിൻ്റെ ഒരു ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാർബണിൻ്റെ ഒരു ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ലായിരിക്കും അത്രയ്ക്കും ചെറുതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളും കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ തരി അതിനെയാണ് നമുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആറ്റം എന്ന വേഡ് കോയിൻ ചെയ്തത് ഓസ്വാട്ട് ആണ് ഇനി അടുത്താണ് മോളിക്യൂൾസ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ചില എലമെൻസ് നമ്മൾ രണ്ട് ആറ്റങ്ങളായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ എച്ച് ആയിട്ട് മാത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യത്തില്ല അതായത് അങ്ങനെ ഫ്രീ ഫ്രീ ആയിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യാത്ത അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജന് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്നിരിക്കണം അതായത് ഹൈഡ്രജൻ്റെ രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്നാൽ മാത്രമേ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നിൽക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന അവസ്ഥയാണ് മോളിക്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ തന്മാത്ര എന്ന അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ വിച്ച് ക്യാൻ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ്ലി അതിനെയാണ് നമുക്ക് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചില നമുക്ക് ആറ്റങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ എടുത്താലും ഓക്സിജൻ എടുത്താലും രണ്ട് ആറ്റങ്ങളായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന പെയർ ഓഫ് ആറ്റംസിനെ നമുക്ക് തന്മാത്രകൾ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ത എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തന്മാത്രയാണ് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങൾ ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ തന്മാത്രയാവുന്നത് അതുപോലെ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങൾ ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു ഓക്സിജൻ തന്മാത്രയാവുന്നത് ഇനി നമുക്ക് തന്മാത്രയെ തന്നെ മോണോ മോണോ ആയിട്ടും ഡൈ അറ്റോമിക് ആയിട്ടും പോളി അറ്റോമിക് ആയിട്ടും നമ്മൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട് മോണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആറ്റമായിട്ട് ചേരുന്നത് ഡൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ആറ്റങ്ങളായിട്ട് ചേരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ അവസ്ഥ പോളി അറ്റോമിക് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥകൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ പല അവസ്ഥകളും ഇനി നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം ആണ് ഇപ്പോൾ പണ്ട് മുതൽക്കേ പദാർത്ഥങ്ങളിലെ അടിസ്ഥാന നിർമ്മാണ ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ച് പലരും പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പോൾ ബി സി ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജനിച്ചിരുന്ന ജീവിച്ചിരുന്ന കണാദമുനിയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവവും നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് പരമാണു എന്ന അതിസൂക്ഷ്മ കണങ്ങൾ കൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കപ്പെട്ട കുറേ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ തീറ് തീയറികളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ പിന്നീട് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ഇതെല്ലാം അപ്രസക്തമായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ചിലതാണ് ഒന്ന് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് അത് പ്രപ്
അതുപോലെ ജ്വലന പ്രക്രിയയിൽ ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻസ് കണ്ടെത്തിയും ഇദ്ദേഹമാണ് പിന്നെ ശ്വസന പ്രക്രിയയിൽ ഓക്സിജൻ്റെ ആകരണവും അതുപോലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തു വിടുകയും ചെയ്യും എന്ന് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയതും ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബ്രീത്തിങ്ങിൽ ഓക്സിജനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ പുറത്തേക്ക് വിടും വിടും എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചതും ലാവോയ്സിയാണ് ഇനി രാസ സംയോജ നിയമങ്ങൾക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള വിശദീകരണം നൽകിയത് ബ്രിട്ടീഷ് സയൻറ്റിസ്റ്റായ ജോൺ ടാൾ ഡാൾട്ടനായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് തിയറി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആണ് ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് തിയറി പറഞ്ഞത് എല്ലാ ദ്രവ്യങ്ങളും നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ആറ്റങ്ങൾ എന്ന ചെറു കണങ്ങളാൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾ കൊണ്ടാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വഴി ആറ്റത്തെ വിഭജിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു ഇനി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് പരീക്ഷണത്തിലൂടെയാണ് ജെ ജെ തോംസൺ ആറ്റങ്ങളിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള കണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് അപ്പോൾ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ അതായത് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഉള്ള ഈ കണങ്ങളെ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടു ഇതിനെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയിട്ടും കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഇനി അടുത്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട തോംസൺസ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം എന്നാണ് പറയുന്നത് തോം തോംസൺസ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ജെ ജെ തോംസൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രൊപ്പോസൽ എന്തായിരുന്നു എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജിനായിട്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഗോളം അല്ലെങ്കിൽ സ്പിയറിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ സ്പിയറിൻ്റെ ആകെ പോസിറ്റീവ് ചാർജുകളുടെയും നെഗറ്റീവ് ചാർജുകളുടെയും എണ്ണം ഈക്വലാണ് സോ ഇത് ഇലക്ട്രിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതപരമായിട്ട് ന്യൂട്രലാണ് അങ്ങനെയാണ് തോംസൺ ഇത് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തത് എന്നാൽ പിന്നീടുണ്ടായ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിശദീകരണം നൽകാൻ ഈ തോംസൻ്റെ ഈ മാതൃകം അപര്യാപ്തമായിരുന്നു സോ ഈ മോഡലിനെയാണ് പ്ലം പുഡിങ് മോഡൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പരീക്ഷകളിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് പ്ലം പുഡിങ് മോഡൽ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തത് കൊണ്ടുവന്നത് ജെ ജെ തോംസൺ ആണ് ഇതാണ് പ്ലം പുഡിങ് മോഡൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മോഡൽ അടുത്താണ് റുദർഫോർഡ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ഇപ്പോൾ റുദർഫോർഡിൻ്റെ പരീക്ഷണത്തിൽ ആറ്റത്തിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഭാഗത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഈ ന്യൂക്ലിയസിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള പ്രോട്ടോണുകളുടെ സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിച്ചതും റുദർഫോർഡാണ് അപ്പോൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ അത്ര വലിപ്പമില്ലാത്ത ഒരു ഭാഗമാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ആറ്റത്തിൻ്റെ വളരെ സെൻട്രൽ പാർട്ടാണ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ചെറു കടികയാണ് പാ പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എന്ന് റുദർഫോർഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു അപ്പോൾ പ്രോട്ടോണും ന്യൂക്ലിയസും കണ്ടുപിടിച്ചത് റുദർഫോർഡാണ് ഇനി ആറ്റത്തിന് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന ഒരു കേന്ദ്രഭാഗം അത് ആറ്റത്തിൻ്റെ വലിപ്പമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ വലിപ്പം വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ആറ്റി ആറ്റത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗം മാസം പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള മുഴുവൻ കണങ്ങളും ന്യൂക്ലിയസിലാണ് അതായത് ഇപ്പം ന്യൂക്ലിയസിലാണ് മാക്സിമം പോസിറ്റീവ് ചാർജും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഒരു സർക്കുലർ പാത്തിൽ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു സർക്കുലർ പാത്തിൽ ഓർബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും സോ ഇതിനെയാണ് സൗരയൂക മാ സൗരയൂത മാതൃക അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിനെ ന്യൂക്ലിയർ മോഡൽ എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ഇത് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തത് റുദർഫോർഡാണ് ഇതാണ് റുദർഫോർഡ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം എന്നാൽ പിന്നീടുള്ള മാക്സ്വൽ മാക്സ്വലിൻ്റെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തിയറി കൊണ്ട് ഈ ഒരു പരാമർശത്തെ അതായത് റൂദർഫോർഡ് പറഞ്ഞ പരാമർശം തെളിയിക്കപ്പെട്ടില്ല അതായത് അത് റോങ് ആയിട്ട് സ്ഥിതീകരിച്ചു കാരണം അക്കോർഡിംഗ
പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ന്യൂക്ലിയസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ന്യൂക്ലിയസിനെ ചുറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ എമിറ്റ് ചെയ്ത് താരതമ്യേന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് കുറയുകയും ന്യൂക്ലിയസിനോട് അടുത്ത് വരികയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ആറ്റത്തിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് റുദോർഫോർഡിൻ്റെ പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പരാജയപ്പെടാൻ കാരണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാക്സ്വലിൻ്റെ ഈ ഒരു തിയറി അനുസരിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ പ്രൂഫ് നോക്കിയപ്പോൾ ഇത് പരാജയപ്പെട്ടു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് ബോസ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആറ്റത്തിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രദർശനം വെക്കുന്നത് നിശ്ചിത ഓർബിറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഷെല്ലുകൾ ആണെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി അപ്പോൾ ഓരോ ഷെല്ലുകളെയും ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിത എനർജിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓരോ ഷെല്ലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇതാണ് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഉള്ള ഓരോ ഷെല്ലുകളാണ് കാണപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് ഷെല്ലിനെ കെ എന്നും അല്ലെങ്കിൽ വൺ എന്നും എൽ എം എൻ ഇങ്ങനെ നാലായിട്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഓരോ ഷെല്ലുകളും അപ്പോൾ ഓരോ ഷെല്ലുകളെയും ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് ഓരോ ഷെല്ലുകളിലുമുള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിത എനർജി ഉണ്ടെന്ന് ഇദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി സോ ഷെല്ലുകളെ ഊർജ്ജ നിലയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ലെവൽസ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഒരു നിശ്ചിത ഷെല്ലിൽ പ്രദർശനം ചെയ്യുന്നിടത്തോളം കാലം ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് ഊർജ്ജം കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യത്തില്ല ഇപ്പം കെ ഷെല്ലിൽ റിവോൾവ് ഇങ്ങനെ പ്രദർശനം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിൽ എത്ര സമയം റിവോൾവ് ചെയ്താലും എനർജിയിൽ അതായത് ഊർജ്ജം കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ പക്ഷേ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് അകലും തോറും ഷെല്ലുകളുടെ ഊർജ്ജം അല്ലെങ്കിൽ എനർജി കൂടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കെ ഷെല്ലിലുള്ള എനർജി ആയിരിക്കില്ല എൽ ഷെല്ലിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമുള്ള ഷെല്ലുകളിൽ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് അകലം പോകും തോറും എനർജി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് പറയുന്നത് കെ ഷെല്ല് എൽ ഷെല്ല് എം ഷെല്ല് എൻ ഷെല്ല് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നിങ്ങനെ നെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ബോസ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ഇതിനെ നമുക്ക് ദ മോസ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റഡ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നു ഇനി നമുക്ക് ആറ്റം ഇപ്പോൾ ആറ്റത്തിനെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ആറ്റത്തിനെ പ്രോട്ടോൺ എന്നും ന്യൂട്രോൺ എന്നും ഇലക്ട്രോൺ എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്ന സെൻട്രൽ പാർട്ടാണ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ന്യൂക്ലിയസിലുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജും ന്യൂട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് ഇല്ലാത്ത ഒരു കണമാണ് അപ്പോൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ ചാർജ്ലെസ് അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് ഇല്ലാത്ത കണത്തെ ന്യൂട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നു ഈ ന്യൂട്രോണിനെ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് വില്യം ചാഡ്വിക്കാണ് ചാഡ്വിക്കാണ് ന്യൂട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇനി അടുത്താണ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആറ്റത്തിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള കണമാണ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ജെ ജെ തോംസൺ ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇനി ഇലക്ട്രോൺ എന്ന ഇലക്ട്രോണിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് ഇനി പ്രോട്ടോൺ ഇപ്പോൾ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസാണ് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ കിലോഗ്രാം ആണ് ന്യൂട്രോണിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഫോർ നയൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി നയൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് ഇനി അതുപോലെ ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ നോട്ട് നയൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി വൺ കിലോഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് മാസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാസ് കൂടുതലുള്ളത് ന്യൂട്രോണിനാണ് മാസ് കൂടുതലുള്ളത് ന്യൂട്രോണാണ് സെക്കൻഡ് പ്രോട്ടോണാണ് ഏറ്റവും മാസ് കുറഞ്ഞതാണ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി അതുപോലെ ഹെവിയസ്റ്റ് സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രോൺ ആണ് ലൈറ്റസ്റ്റ് സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചാർജ് പറഞ്ഞു ഇനി ചാർജ് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നോട്ട് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളമ്പാണ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് ഡിറ്റർമിൻ
അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെ അനാറ്റം ഒരു ആറ്റത്തിനുള്ള ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസിനെയും പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെ എണ്ണത്തെയാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സെഡ് എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സെഡ് കൊണ്ടാണ് ഇനി അറ്റോമിക് നമ്പർ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള അതായത് ആറ്റത്തിലെ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസിനെയും നെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോ ഇലക്ട്രോൺസിനെയോ നമുക്ക് അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയാം ഇനി മാസ് നമ്പർ അടുത്താണ് മാസ് നമ്പർ എ എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിൽ നമുക്ക് എലമെൻറ്റിൻ്റെ താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതീകമായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സെഡ് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് മാസ് നമ്പർ എ എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ന്യൂട്രോൺസിൻ്റെയും പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെയും കൂടെ സമ്മാണ് നമുക്ക് മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഫോമിലാണ് മാസ് നമ്പർ മൈനസ് അറ്റോമിക് നമ്പർ മാസ് നമ്പർ മൈനസ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ന്യൂട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി നമുക്ക് എലമെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ് അറ്റോമിക് നമ്പർ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓരോ ഷെല്ലിൻ്റെയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന എലമെൻറ്റ് അറ്റോമിക് നമ്പർ വൺ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ്റെ എണ്ണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു ഷെല്ലിൽ മാത്രമേ കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ കെ ഷെല്ല് വണ്ണ് ഇനി നമുക്ക് ലിഥിയം എടുത്തു ലിഥിയം എടുത്തപ്പോൾ മൂന്നാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇനി അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണവും മൂന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസിനെ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം കെ ഷെല്ലിലും ഒരെണ്ണം എൽ ഷെല്ലിലുമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ടെണ്ണവും കെ ഷെല്ലിലും ഒരെണ്ണം എൽ ഷെല്ലിലും കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ കെ ഷെല്ല് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും കെ ഷെല്ലിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എൽ ഷെല്ലിലോട്ട് പോയത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വിശദീകരണമാണ് ഞാനിനി പറയാൻ പോകുന്നത് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അക്കോമഡേറ്റഡ് ഇൻ എനി ഗിവൻ ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എൻ സ്ക്വയർ ആണ് ടു എൻ സ്ക്വയർ ആണ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അക്കോമഡേറ്റഡ് ഇൻ എനി ഗിവൻ ഷെൽ നമ്മളൊരു ഇക്വേഷനാണ് ടു എൻ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇതിൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഷെൽ നമ്പറാണ് അപ്പോൾ ടു ഇൻ ടു ഷെൽ നമ്പർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു അപ്പോൾ കെ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഇനി എൽ ഷെൽ എടുക്കൂ എൽ ഷെൽ എടുത്താൽ നമുക്ക് എല്ലിൽ എൽ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ടു ആണ് സോ എൽ ഷെല്ലിൻ്റെ ടു എൻ സ്ക്വയർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ അതായത് എട്ട് അപ്പോൾ എൽ ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നത് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെയാണ് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെയാണ് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് എം ഷെല്ല് എം ഷെല്ല് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ത്രീ സ്ക്വയർ എടുക്കും ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ എടുക്കും അപ്പോൾ ത്രീ സ്ക്വയർ നയൻ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റീൻ പതിനെട്ടാണ് മാക്സിമം ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം കെ ഷെല്ല് കെ ഷെല്ലിൽ നമുക്കിപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നിയോൺ എടുത്തു നിയോൺ പത്താണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ അപ്പോൾ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് പത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പ്ലസ് എട്ട് അപ്പോൾ കെൽ ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന എട്ടേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് സോഡിയം എടുത്തു എന്നെ രണ്ട് എട്ട് എട്ട് മാക്സിമം പറ്റത്തുള്ളൂ അടുത്തത് ഒന്ന് ഒന്ന് എമ്മിലോട്ടാണ് പോയത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ടു എൻ സ്ക്വയർ ആണ് മാക്സിമം ഒരു ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഐസോട്ടോപ്പിലേക്ക് പോകും ഐസോട്ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ്റംസ് ഓഫ് ദ സെയിം എലമെൻറ്റ് ഹാവിങ് സെയിം അറ്റോമിക് നമ്പർ ബട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് മാസ് നമ്പർ അതായത് ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് സെയിം എലമെൻറ്റ് ഒരു എലമെൻറ്റിൽ തന്നെ അ
ഡിഫറെൻറ്റ് മാസ് നമ്പരും ഇതിനെയാണ് നമുക്ക് ഐസോടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഹൈഡ്രജൻ്റെ മൂന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഐസോടോപ്സാണ് നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ ഡ്യൂട്ടീരിയം ആൻഡ് ട്രിഷ്യം ഇനി നമുക്കറിയാം ഓർഡിനറി ഹൈഡ്രജൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്രോട്ടീൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ അബണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐസോടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതും പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഇനി ഹെവി ഹൈഡ്രജൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഡ്യൂട്ടീരിയം ആണ് അതുപോലെ സിംപ്ലസ്റ്റ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോടോപ്പ് വളരെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രിഷ്യം ആണ് ഇനി ഐസോടോപ്പ് വിച്ച് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ മാനുഫാക്ചറിങ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐസോടോപ്പുകളാണ് ഡ്യൂട്ടീരിയം ആൻഡ് ട്രിഷ്യം ഇനി കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ അതായത് കാർബണിൻ്റെ ഒരു ഐസോടോപ്പാണ് കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് പല പല ഐസോടോപ്പുകളുടെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗങ്ങളാണ് യൂസസ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഏജ് ഓഫ് ഫോസിൽസ് ഫോസിൽസിൻ്റെ ഏജ് കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോസിൽസിൻ്റെ ഏജ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയും ഇനി ഫോസ്ഫറസ് തേർട്ടി വൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ട്രൈസർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ന്യൂട്രിയൻ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻ പ്ലാൻസ് യൂസ് ദ ട്രൈസേഴ്സ് ഫോർ ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ദ ന്യൂട്രിയൻ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻ പ്ലാൻസ് അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഫോസ്ഫറസ് തേർട്ടി വൺ ഇനി ഫോസ്ഫറസ് തേർട്ടി ടു ഉപയോഗിക്കുന്നത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്കിൻ ക്യാൻസർ സ്കിൻ ക്യാൻസറിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഫോസ്ഫറസ് തേർട്ടി ടു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും മാറിപ്പോരുത് തേർട്ടി വൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ന്യൂട്രിയൻ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻ പ്ലാൻസ് അതിൻ്റെ ട്രൈസ് ട്രൈസർ ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോസ്ഫറസ് തേർട്ടി വൺ ഫോസ്ഫറസ് തേർട്ടി ടു ഉപയോഗിക്കുന്നത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്കിൻ ക്യാൻസർ ആണ് ഇനി കൊബാൾട്ട് സിക്സ്റ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാൻസർ ഡിസീസ് ക്യാൻസർ ഡിസീസിന് ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കൊബാൾട്ട് സിക്സ്റ്റി അതുപോലെ അയോഡിൻ വൺ തേർട്ടി വൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസത്തിന് ഉള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആയിട്ടാണ് അയോഡിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഐസോബാർ എന്താണ് ഐസോബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ്റംസ് ഹാവിങ് സെയിം മാസ് നമ്പർ ബട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒരേ മാസ് നമ്പർ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഡിഫറെൻറ്റ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ആയിരിക്കും അതിനെയാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത് ഐസോബാർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ ക്യാൽഷ്യം ആൻഡ് ആർഗൺ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും മാസ് നമ്പർ സെയിം ആണ് പക്ഷേ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഐസോബാർ എന്ന് പറയുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഐസോട്ടോൺ ഐസോട്ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ്റംസ് വിത്ത് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ന്യൂട്രോൺസ് സെയിം ആയിട്ടുള്ള ആറ്റങ്ങളെയാണ് നമുക്ക് ഐസോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നൈട്രജൻ അപ്പോൾ നൈട്രജൻ്റെ കേസിൽ ഇവിടെ സെവൻ മോളിൽ മാസ് നമ്പർ നോക്കുക സെവൻ പ്രോട്ടോൺസ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ന്യൂട്രോൺസ് ആണ് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർക്കുമ്പോഴാണ് മാസ് നമ്പർ എൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആകുന്നത് ഇനി അടുത്തത് കാർബണിൻ്റെ നോക്കിയാൽ മതി കാർബണിൻ്റെ ഐസോട്ടോപ്പ് ആണ് ഇത് ഐസോട്ടോപ്പ് കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ്റെ ആണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കാർബൺ ഫോർട്ടീനിൽ ആറ് പ്രോട്ടോണും എട്ട് ന്യൂട്രോണും ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നൈട്രജൻ്റെയും കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ്റെയും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ന്യൂട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം സെയിം ആണ് അപ്പോൾ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ഉള്ള ആറ്റത്തിൻ്റെ നമുക്ക് ഐസോട്ടോൺസ് എന്ന് പറയുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഐസോമോസ് ഐസോമോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് വിത്ത് സെമി സെയിം മോളിക്കുലർ ഫോമുല ഒരേ മോളിക്കുലർ ഫോമുല ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് ബട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഉള്ളതിനെ നമുക്ക് ഐസോമർ എന്ന് പറയുന്നു സോ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് കെമിസ്ട്രിയുടെ ഇത് ഇത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് നോക്കുക പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ച